Buenas tardes, soy el doctor Jesús Torres Espinosa. Continuamos con eh, la revisión de los hipolipemiantes. Ya estuvimos revisando todo lo que corresponde a las dislipidemias. Ya con esta sería la tercera patología que revisamos eh, para integrar el síndrome metabólico. Ya con anterioridad estuvimos eh, viendo todo lo que corresponde a los diferentes grupos de eh, antihipertensivos. Y correspondientemente, pues, la hipertensión arterial. Posteriormente, revisamos todo lo que correspondía a, de forma breve y rápida, a la diabetes mellitus tipo 2 y un poco a la diabetes mellitus tipo 1, así como los hipoglucemiantes orales y algunas insulinas. Luego, empezamos a revisar las dislipidemias y ahora nos encontramos revisando, pues, su tratamiento. En el caso, nos estamos revisando por el momento las estatinas, que son inhibidores de la HMG coenzima reductasa. ¿Sí? Ejemplos de estas estatinas, pues tenemos la simvastatina, la lobastatina, perivastatina y atorvastatina. ¿Sí? Estas, pues sus efectos son, y los vimos en una tabla ya, así es que vamos a tratar de no tardarnos mucho para ya terminar con este tema. Eh, sus funciones pues, van a ser disminuir el colesterol en sangre. Recuerden, las estatinas son para el colesterol, mientras que los fibratos tienen un mayor impacto en los triglicéridos. Aunque ambos grupos de fármacos tienen la capacidad de disminuir los niveles de ambos, tanto colesterol como triglicéridos. Además, disminuyen la síntesis de las LDL. Incrementan los números de receptores para las LDL para que sean más fácilmente transportados y aprovechados y además van a disminuir la apoproteína B y e incrementan la apoproteína A1 y A2 tienen absorción oral todos estos son utilizados vía oral porque tienen una muy buena absorción por tanto tienen una biodisponibilidad eh, sistémica un poquito reducida porque van a sufrir el metabolismo del primer paso y además pues van a dar como resultado derivados activos que son beta hidroxilados a partir de de el fármaco a partir de las estatinas. Poseen un reducido efecto antiinflamatorio y además eh, favorecen el incremento de las HDL. Sí, recuerden que las HDL es el colesterol que podríamos decirle colesterol bueno ¿sí? y que aparte ejerce un factor protector contra las cardiopatías. ¿Sí? Además pues van a, pro a promover la reducción del de estrés oxidativo. Hace algunas clases lo que vimos fue el proceso por el cual se obtiene el colesterol. Entonces, ese dicho proceso lo podemos observar en la parte izquierda de la lámina, en la cual pues tenemos las CLDL, o sea, OLDL con colesterol, ¿sí? son las que se forman a partir de este ciclo. Entonces, por ejemplo, tenemos la acetilcoenzima A, que pues va a tener que sufrir la acción, o se va a convertir en la HMG coenzima A, luego esta se convierte en mevalonato, eh, luego en isoprenoides, que luego se convierten en escualenolanosterol y posteriormente en colesterol. ¿Sí? Resulta que pues, las estatinas nos van a evitar que la HMG coenzima A sufra el efecto de su enzima reductasa y se convierte en mevalonato, entonces evitamos así la conversión a colesterol lo cual a largo plazo pues debe de disminuir el colesterol. Sí. Además, las estatinas van a, a propiciar situaciones que se llaman efectos pleiotrópicos. Los efectos pleiotrópicos, dichos efectos pleiotrópicos son primeramente que va a incrementar la expresión del óxido nítrico que funciona a las veces como vasodilatador, entonces nos puede servir en pacientes hipertensos o en pacientes ya cardiópatas. Mejora la función endotelial. Además, tiene algunos efectos antiinflamatorios que pueden ayudar en el caso de las placas de ateroma. Algunos efectos inmunomoduladores. Inmunomodulador quiere decir que controla o regula la expresión del sistema inmunológico, ¿sí? o al menos favorece la regulación de este sistema inmunológico. 
Tiene además efectos antitrombóticos, que quiere decir que va a disminuir la probabilidad de que se formen trombos o coágulos que puedan viajar a diferentes partes del cuerpo y producirnos infartos. Y también tiene algunos efectos antiproliferativos y antioxidantes. Las reacciones adversas que pueden presentar las estatinas van a, normalmente son muy bien tolerados por el paciente y generan pocos trastornos o efectos secundarios. Entre ellos pues tenemos trastornos gastrointestinales y del sistema nervioso central. Los gastrointestinales incluyen náuseas y dolor abdominal, en algunos casos algo de diarrea. En el caso del sistema nervioso central pueden generar sensación de fatiga, cefalea e incluso insomnio. Y como muchos otros fármacos pueden generarnos reacciones de intolerancia o reacciones alérgicas mediadas por la histamina, tales como pues son el rash o el exantema pruriginoso. Pueden incrementar la CPK o las transaminasas, que son enzimas hepáticas. Puede provocar en algunos casos miopatías, las cuales van a desencadenar un proceso llamado rhabdomiólisis. Miopatía, o sea, recuerden que cualquier cosa que lleve el sufijo patía se refiere a una enfermedad o patología. Mios es de músculo, por tanto, es una enfermedad muscular secundaria al uso de las estatinas. Y en el caso es la rhabdomiólisis. La rhabdomiólisis va a ser la degradación súbita de los componentes de los músculos, lo cual genera algunos complejos de muy gran tamaño que pueden dañar el riñón. Además puede generarnos angioedema y hepatitis, una inflamación del hígado de origen farmacológico. Aunque pues estos efectos secundarios son poco comunes, ¿sí? ya que como mencioné al principio, el medicamento normalmente es bien tolerado por los pacientes, lo cual permite un buen apego al tratamiento. Ahora tenemos a los fibratos o también llamados como derivados del ácido fenoxi isobutírico. En este caso tenemos el besafibrato, el genfibrosilo y el clorfibrato. Tenemos tres ejemplos de estos fármacos. ¿Cómo funcionan? Van a incrementar la lipoproteín lipasa. ¿sí? Es una enzima, una enzima proteolítica dedicada a las lipoproteínas. Además incrementan el catabolismo, o sea, se, se van a degradar con mayor facilidad de las lipoproteínas ricas en triglicéridos, lo cual va a hacer que disminuyan las BLDL, las IDL, IDL y las LDL. O sea, son las, de, las lipoproteínas de muy bajo, bajo e intermedio peso molecular y se incrementan las HDL que son, están basadas más en el colesterol que en el triglicérido. Además, incrementa la eliminación biliar del colesterol y son úricos, úricos, o sea, sé que pueden incrementar la excreción de ácido úrico. La biodisponibilidad que poseen, a pesar de que pasan por el primer, el primer paso del metabolismo, porque pues, se administran por vía oral, es, se aproxima casi al 100%, estamos hablando de un 98, 99 punto y algo por ciento. Sí, tiene una, una unión a proteínas plasmáticas muy elevada, entonces va a ser transportado por la albumina y tiene eliminación por ambas vías, tanto biliar como renal. Sus reacciones adversas, igual que en el caso de las estatinas, puede producirnos dolor abdominal, náuseas y diarrea ¿sí? a nivel gastrointestinal. Puede generar exantema, igual como una reacción de intolerancia mediada por la histamina, como les hemos visto con anterioridad. Casi todos los fármacos pueden generarnos ese tipo de reacción. Ya se los he explicado algunas veces. Otra puede generarnos alopecia. ¿Qué es la alopecia? Pérdida del cabello. También tenemos incremento del peso. Este es uno de los otros secundarios menos deseados que incrementa el peso de nuestro paciente. Pueden provocar visión borrosa, impotencia, impotencia sexual, en el caso de los varones. Leucopenia, eh, esto quiere decir que disminuye el número de leucocitos circulantes y anemia que va a ser eh, la disminución de eh, los eritrocitos o de la hemoglobina que encontramos en sangre. Eh, muchos de estos van a, a incrementar el factor de riesgo para padecer eh, enfermedades litiásicas, tanto en vesícula biliar como en riñones. También puede provocar una miocitis, que es una miopatía, que nos puede generar también la radiomiolisis, igual que las estatinas. 
y mioglobulinuria e insuficiencia renal secundario a esta misma rama miolítica. El factor de riesgo es igual. Tenemos también las resinas de intercambio aniónico, la colestiramina y el colestipol. ¿Cómo funcionan? Disminuyen la cantidad de ácidos biliares y de colesterol e incrementan los receptores de la LDL a la LDL. Aunque también incrementan lo que es la HMG con enzima reductasa e incrementan el metabolismo del colesterol endógeno. No es absorbible por vía oral, aunque se administra por vía oral. ¿sí? No va a afectar en ningún sentido las enzimas intestinales y al no ser absorbido pues se va a excretar por las heces. Lo que va a generarnos es una intolerancia digestiva a los lípidos, entonces va a provocarnos una diarrea crónica en el paciente. Eh, sus reacciones adversas, primero gastrointestinal, porque van a alterarnos el sentido del gusto para empezar, lo disminuyen, pueden provocarnos una disgeusia. Luego nos generan dolor abdominal, dispepsia, o sea lo que conocemos como gastritis, en algunos casos generan estreñimiento y lo más común es que generen eh, una eh, generan flatulencias y meteorismo en los pacientes y va a tener esteatorrea, o sea, va a tener una excreción exagerada de grasas en las heces. Además, va a incrementar algunos parámetros de las pruebas de función hepática, tales como las fosfatasas alcalinas y las transaminasas, aunque eso es transitorio al inicio del tratamiento. Puede generarnos una acidosis hiperclonémica y van a alterar la absorción de todas las vitaminas liposolubles, las sales de hierro y algunos fármacos. Entonces, como alteran esos fármacos, hay que tener cuidado cuando se administran. ¿Qué fármacos se van a alterar cuando se administran estas resinas? La clorotiacida o hidroclorotiacida, el fenobarbital, recuerden que la hidroclorotiacida es un diurético tiacídico, el fenobarbital, la fenilbutazona, algunos anticoagulantes orales como la noxaparina, la tiroxina y los digitálicos. Entonces hay que tener cuidado en el uso de estos medicamentos en pacientes con hipotiroidismo y con problemas de insuficiencia cardíaca bajo un tratamiento digital. Hasta aquí hoy por hoy terminamos esta clase. Con esto terminamos de revisar lo que son los eh, medicamentos que se utilizan en las dislipidemias. Recuerden que su examen es este viernes 11 de diciembre.